वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज लास्ट क्लास में हम लोगों ने आवर्धन लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक प्राप्त किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके लगभग दो से तीन मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसके सारी चीज को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे और उसका नोट्स बना लेंगे और आत्मसात भी कर लेंगे और एक और बात इसमें मैं कुछ प्रश्नों को भी हल कराऊंगा उस प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा और नोमेरिकल्स होगा क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं कुछ नोमेरिकल्स टाइप के भी होते हैं तो मैं आज भी कुछ नोमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता क्षमता का मतलब आप शक्ति से डिपेंड है लेंस की क्षमता या शक्ति पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हैं इसका एसआई SI मात्रक लिखें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पे वीडीआई का चीन लगा दिया है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा तो आप बोलिएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अगर क्वेश्चन में निकाल के देखिएगा तो शुरू करते हैं लेंस की क्षमता क्या है तो लेंस की क्षमता परिभाषा पहले देखते हैं तो लेंस की फोकस दूरी लेंस में जो फोकस दूरी होती है जिसे हम छोटा एप द्वारा सूची करते हैं लेंस की फोकस दूरी के व्युत कर्म को व्युत कर्म मतलब होता है उल्टा व्युत कर्म मतलब उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है मतलब लेंस की जो फोकस दूरी थी उस फोकस दूरी के व्युत कर्म मतलब उल्टा को हम लेंस की क्षमता कहते हैं अर्थात अर्थात लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टा फोकस दूरी फोकस दूरी का विक्रम कर रहा है तो विक्रम मतलब बट्टा एक बट्टा फोकस दूरी मतलब लेंस की क्षमता को पी द्वारा सूची किया था पी बराबर एक बट्टा क्या हो जाएगा एफ एक बट्टा एफ मतलब फोकस दूरी का विक्रम को हम लोग क्या कहते हैं लेंस की क्षमता पी कहां से है पावर शक्ति पावर ऑफ लेंस तो मतलब पावर से पी दिया गया है पी बराबर वन बाई एफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तक तो क्लियर हो गया अब इसका फिर डिफिनेशन हुआ अब यहां पे दूसरा इसमें दे रखा है इसका एस आई मात्रक लिखे तो इसका ऐसे आई मात्रक देखिए लेंस की क्षमता का एस आई मात्र अब आप बताइए मुझे फोकस दूरी है मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप सभी जानते हैं दूरी का मात्रक मीटर होता है दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है तो दूरी का मात्रक मीटर हुआ तो पी का मात्रक क्या हो जाएगा तो एक बटा मीटर क्या होगा एक बटा मीटर ना होगा एक बटा मीटर तो कोई चीज बट्टा में होता है तो उसकी घात कितनी होती है माइनस की घात वन होती है तो इसका क्या होगा मीटर माइनस वन तो मीटर को एम से करते हैं तो एम माइनस क्या हो जाएगा वन तो इसका ऐसा ही मात्रा हिंदी में उसको कहते हैं प्रति मीटर हिंदी में क्या कहते हैं प्रति मीटर या अगर उसको शॉर्ट रूप में लिखा है तो मीटर की घात माइनस है ना इसका लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा प्रति मीटर या मीटर की घात माइनस वन होता है ठीक है ये होता है क्लियर है परंतु इसको एक नए नाम से जाना जाता है प्रति मीटर को किस नाम से एक नए नाम से जाना जाता है वो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र प्रति मीटर होता है जिसे जिसे डायोप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायोप्टर डायप्टर का मतलब होता है डी डायप्टर का मतलब डी जिसे डायोप्टर भी कहते हैं क्या कहते हैं उसे डायोप्टर भी कहते हैं तो याद रखिएगा अगर पी का मान किसमें दिया होगा इसमें दिया होगा नहीं तो डी में दिया होगा जैसे डी बराबर दे दिया जीरो दो दशमलव पांच डी डी भी दिया होगा डी की जगह क्या माइनस वन भी दे सकता है ठीक है 
तो याद रखिएगा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर क्या याद रखना है आप लोग को इसमें पहले डिफिनेशन लेंस की क्षम फोकस दूरी के विरुद्ध क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है लेंस की क्षमता बराबर एक बटा फोकस दूरी अर्थात पी बराबर एक बटा ए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मामला प्रति मीटर होता है जिसे डायोप्टर जिसे डायोप्टर कहते हैं डायप्टर भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है डायप्टर को डी सूची के अंदर पड़ा रहा क्लियर है यहां तक अब एक बात आप बताइए मुझे उत्तर लेंस की फोकस दूरी किधर थी उत्तर लेंस बना के ऊपर देख लेते पर यहां बना के देख लेते हैं उत्तर लेंस ऐसा था तो इसकी फोकस दूरी मेन फोकस दूरी की जाती तो मेन इसको कहा जाता है एफ वन को कहा जाता है एफ टू को तो एफ टू मेन होता है तो एफ टू किधर था इधर था और अवतर लेंस के लिए एफ टू किधर था एफ टू इधर था चित्र में अभी देखिए अभी कॉपी बोल के देखिए एफ टू इसमें इधर था इसमें एफ टू इधर था तो उत्तर लेंस के लिए एफ टू इस साइड था तो उत्तर लेंस के लिए एफ टू का मान प्लस में होता है और अवतर लेंस के लिए एफ टू का मान माइनस में होता है तो तो उत्तर लेंस की क्षमता किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी और अवतर लेंस की क्षमता किस में हो जाएगी माइनस में क्योंकि इसके लिए एफ का मान इसमें उत्तर लेंस में प्लस होता है तो पी का मान भी प्लस होगा और अवतर लेंस में इसका मान माइनस होता है तो इसका मान भी क्या होगा माइनस होगा ठीक है इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द ध्यान देते रहे लाइन उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक धनात्मक मतलब प्लस में धनात्मक धनात्मक को हम लोग प्लस बी ही लिखते हैं क्या होती प्लस बी ही उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और और अवतर लेंस की क्षमता अवतर लेंस की क्षमता किसमें होती है ये धनात्मक में हो गया उत्तर लेंस की अवतर लेंस की क्षमता क्या होगी ऋणात्मक मतलब इसमें माइनस में ऋणात्मक होती है क्लियर उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतर लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है कोई दिक्कत नहीं है अगर एक नंबर क्वेश्चन आता पूछते उत्तर लेंस की क्षमता तो प्लस में अवतर लेंस की क्षमता तो माइनस में कितनी तो दिक्कत नहीं है तो ये आपको क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अब यहाँ पर डिफिनेशन आपको मैंने करा दिया अब अब इन सभी चीजों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए और अपने माइंड में लिखिए माइंड में याद रखिए क्योंकि मैं आप क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसमें का कुछ तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उससे पूरा समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आप क्या क्या याद रखेंगे ये फॉर्मूला याद रखेंगे पी बराबर एक बटा है इसकी क्षमता याद रखेंगे ऐसा ही मात्रा मीटर में होता है प्रति मीटर और या डायरेक्टर करते हैं और इसकी क्षमता इसमें उत्तर लेंस में प्लस अवतर लेंस में माइनस होती है ठीक है चलिए इसको उतार लीजिए तब देखते हैं आगे चलिए स्टूडेंट्स अब हम लेंस की क्षमता पे आधारित कुछ प्रश्नों को कुछ नोमेटिकल्स को हम सॉल्व करते हैं तो लेंस की क्षमता पे आधारित कुछ नोमेटिकल्स तो अब पहला नंबर है उस लेंस की फोकस दूरी याद करें मतलब फोकस दूरी याद करनी है जिसकी क्षमता माइनस का दो पॉइंट जीरो डी है यह लेंस किस प्रकार का है तो पर लेंस की क्षमता याद कर वो लेंस की फोकस दूरी याद कर दिया क्या है लेंस की क्षमता दे रखी है तो हल लिखेंगे जो चीज पहले दिया उसको लिखते हैं तो लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता बराबर कितना माइनस का दो पॉइंट जीरो डी जो चीज दिया हमने उसको लिख दिया और कुछ दिया इसमें नहीं दिया है क्या याद करना है आपको फोकस दूरी क्षमता का मतलब होता है पी तो पी बराबर भी लिख सकते हैं ठीक है फोकस दूरी क्या तो नहीं तो लेंस की फोकस दूरी आपको ये याद करनी है जो चीज याद करना होता है फोकस दूरी है बराबर हमने क्या लगा दिया वाट लगा दिया वाट का मतलब कि वो आपको ज्ञात नहीं है ज्ञात करना है ठीक है अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए लेंस की क्षमता ये है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी एफ बराबर क्या होता है पी बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि पी बराबर एक बटा एफ पी बराबर एक बटा एफ फॉर्मूला जानते हो ना तो पी का वर्ण कितना है 
माइनस का दो दशमलव जीरो बराबर एक बटा एम करके लिखिएगा या एफ बराबर क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा एक बट्टा माइनस का दो पॉइंट जीरो ठीक है दो के बाद दशमलव है तो दशमलव है तो दशमलव को हम उड़ा देंगे तो एक और जीरो ऊपर आ जाएगा दशमलव हो गया ठीक है तो एफ बराबर कितना हो गया माइनस का दस बट्टा बीस एक दो एकम दो दो बजे दस मतलब माइनस का एक बटा क्या हो गया दो माइनस का एक बटा दो ये डायरेक्टर है जब डायरेक्टर में से कोई भी एफ निकलेगा तो किस में होगा मीटर में होगा वो किस में होगा मीटर में क्योंकि ये तो पी का मान माइनस एम होता है एम माइनस वन होता है ना हाँ तो एफ तो किस में होगा मीटर में होगा तो ये कितना ये क्या हो जाएगा माइनस का एक बटा दो मीटर अब उस मीटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो सौ सेंटीमीटर होता है तो हम सौ से गुना कर देंगे दो से काटा कटी कर दीजिए दो एकम दो पचास गुना सौ तो माइनस का पचास सेंटीमीटर फोकस जो रही तो भाई आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे भी आप कर सकते हैं सेंटीमीटर में कर दिए बट्टा में ठीक नहीं लग रहा था तो ठीक है ये किसका मान हमें ज्ञात हो गया एफ का मान एफ का मान ज्ञात हो गया अब तीसरा नंबर क्या हमको ज्ञात करना है यह लेंस किस प्रकार का है लेंस किस प्रकार का है ये तो हम बिना ज्ञात के भी बता सकते थे क्योंकि हम जानते हैं उत्तर लेंस की क्षमता प्लस में होती है और अवतर लेंस की क्षमता माइनस में होती है तो यहाँ क्षमता किसमें माइनस में है तो माइनस में तो कौन सा लेंस है तो यह कौन सा लेंस है माइनस में तो अवतल लेंस है कौन सा लेंस है अवतल लेंस है क्यों क्योंकि यहां पर यह क्या है माइनस है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कोई डॉक्टर प्लस का 1.5 पॉइंट फाइव डायरेक्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है लेंस की फोकस जो ज्ञात करनी है क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अभिसारी तो हमको क्या चीज दिया हुआ है लेंस की क्षमता जो रखी है तो वही चीज सेम लिखी है हाल में यहां पर क्या चीज दे रखा है लेंस की क्षमता कितना दे रखा है भाई लेंस की क्षमता P बराबर प्लस का एक दशमलव पांच डी क्या याद करना है हमें लेंस की फोकस दूरी बतानी है तो लेंस की फोकस दूरी को हमने क्या मान लिया वाट फिर और क्या करना है क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी तो अभिसारी और अपसारी के बारे में आपको पहले पढ़ाया था मैंने याद कीजिए दो तीन वीडियो पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतर लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं मतलब उत्तर लेंस होगा तो अभिसारी होगा और अवतर होगा तो अपसारी तो यहां किसमें है ये प्लस में है तो पहले पहले एफ याद कर लेते हैं तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है एक बट्टा एफ पी बराबर तो F बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टा P एक बट्टा P का मान कितना है प्लस का एक दशमलव पांच है ना तो एक प्लस ऊपर चला जाएगा प्लस दशमलव हटा देते हैं जीरो हो जाएगा दस बट्टा कितना हो जाएगा पंद्रह पांच दुना दस प्लस का पांच दुना दस और पांच किया पंद्रह अब आप बोलिएगा मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं तो मैं लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता हूं आपकी मन की मर्जी है ठीक है दो बटा कितना आ गया तीन ये किसमें आ गया ये मीटर में किसमें आया ये डायरेक्टर ज्यादा किसमें हो गया मीटर में अब क्या करना है आपको इसको सेंटीमीटर में करना है तो कर सकते हैं सेंटीमीटर में दो बटा तीन अधूरा क्या लिखेंगे सौ बराबर कितना आ जाएगा दो सौ बटा तीन सेंटीमीटर या दशमलव में करना है इसको तो तीन छका अठार है तीन छका अठार है तीन छका अठार छ सेंटीमीटर आप ऐसे भी कर सकते हैं छ छ होगा छ छ सेंटीमीटर या आप लिख सकते हैं छाछ दशमलव सात सेंटीमीटर ठीक है दशमलव में करना चाहो तो दशमलव में कर सकते हो नहीं करना चाहते तो मीटर भी मेरे में देना ठीक है ये किसका मान क्या हो गया एफ का मान क्या हो गया अब किसका मान क्या करना है क्या निर्धारित लेंस कौन सा अपसारी है कि अपसारी तो हमने देखा ये किस में है प्लस में तो उत्तर लेंस की क्षमता किस में होती है प्लस में तो क्या हो गई यहां लेंस की क्षमता क्या है धनात्मक है धनात्मक है ना 
इसलिए यह लेंस किसमें होगा उत्तर लेंस होगा यह लेंस उत्तर लेंस या ब्रैकेट में कौन सा लेंस कर सकते हैं अभी सारी लेंस होगा समझ में आ गया लिख लेंगे आप लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया पहला क्वेश्चन में आपने सेम वही P का मान था F का मान आपने प्राप्त किया और यहां लिखकर कि यहां जो है P का मान माइनस में है इसलिए ये कौन सा लेंस होगा और लेंस होगा और यहां आपने P से F याद किया और यहां आपने देखा कि P का मान प्लस में था तो ये कौन सा लेंस हुआ उत्तर लेंस या अभिशाली लेंस क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन आपने एक जैसा था अब हम दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम P को याद करेंगे और एफ हमारा दिया होगा ठीक है तो इसको पहले जल्दी जुता देखिए तब हम तीसरा चौथा देखते हैं चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस प्लस 40 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता बताएं मतलब लेंस की क्षमता में बता दीजिए बिल्कुल आसान है देखिए हर लेंस की फोकस दूरी दे रखा है आपको फोकस दूरी एफ बराबर प्लस का चालीस सेंटीमीटर ठीक है आपको क्या याद करना है लेंस की क्षमता मतलब तो लेंस की आपको क्या याद करनी है क्षमता तो लेंस की क्षमता को हमने क्या लिख लिया वाट लिख लिया कोई दिक्कत तो नहीं है पावर हमने वाट लिखी अब आपने फॉर्मूला जाना है फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है वन बट्टा एफ पी बराबर क्या होता है वन बट्टा एफ अब बिल्कुल ध्यान दीजिए एक बात हमेशा पी का मान प्रति मीटर होता है पी का मान क्या होता है प्रति मीटर और यहां किसमें है सेंटीमीटर में है तो कभी भी सवाल नहीं बनेगा हमेशा याद रखिएगा अगर ये सेंटीमीटर में रहे हैं तो पहले ही सेंटीमीटर को हम किसमें चेंज करेंगे मीटर में किसमें चेंज करेंगे मीटर में तो एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होता है तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सौ से भाग दे देंगे इसमें क्या करेंगे हम सौ से क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा पहले हमको देखना है यहाँ पर सेंटीमीटर है तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे सौ से हमने क्या कर दिया भाग दे दिया तो क्या बन गया मीटर जीरो से जीरो कट गया और यहाँ पे दशमलव में हो गया जीरो पॉइंट चार मीटर हो गया पॉइंट में कर दिया हम लोगों ने कोई दिक्कत तो नहीं है अब लेंस की क्षमता हमें याद करनी है तो लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है एक बटा एफ एक बटा एफ पी बराबर एक बटा एक बटा एफ एफ का मान कितना जीरो दशमलव चार क्यों जीरो दशमलव चार ये क्यों नहीं लिखे क्योंकि ये किसमें था सेंटीमीटर में था और ये किसमें है मीटर में है तो मीटर वाला ही लिखना है जीरो दशमलव चार दशमलव बढ़ा दिए एक जीरो आ गया दस बटा कितना हो गया चार दस से चार में भाग दे दीजिए चार गुना आठ दो चार पचे बीस दशमलव देखिए तो जीरो आ जाएगा चार पचे बीस मतलब कितना आंसर आ गया दो दशमलव चार पांच बराबर पी बराबर प्लस का प्लस का है दो दशमलव पांच डायमी ठीक है क्लियर है आगे सर में ये तो पी का मान ज्ञात हो गया अगर इसमें लेंस पूछता तो आप लेंस का कौन सा लेंस लिखते तो प्लस में तो कौन सा लेंस हो जाएगा उत्तर लेंस हो जाएगा अब ये देखिए हम हाँ। किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस का पच्चीस सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता बताए तो इसका हाल देखिए लेंस की फोकस दूरी बराबर है बराबर कितना माइनस का पच्चीस सेंटीमीटर मैंने बोला इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर है तो 25 बटा कितना हो गया 100 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में हो गया 25 से कम 25 पच्चीस चौका सौ कितना आ गया माइनस का एक बटा चार मीटर हो गया दशमलव में करना चाहते तो कर सकते हैं तो छोड़ देना ठीक है अब किसका मान आपको याद करना है पी बराबर लेंस की क्षमता का मान बता है तो क्षमता ही मतलब पी होता है पी बराबर एक बटा एन एक बटा एफ का मान कितना आया माइनस का एक बटा चार तो 
चार कहा चला जाएगा ऊपर तो माइनस का चार ऊपर चला गया बटा में एक तो बटा में एक लिखा नहीं जाता है बात बराबर हो गई तो माइनस का चार डायरेक्टर अर्थात पी बराबर कितना मान गया माइनस का चार डी ठीक है पी का मान क्या थोड़ी कौन सा लेंस है तो माइनस में तो कौन सा लेंस होगा लेंस होगा ठीक है तो यहां पे हमारा ये टॉपिक है समाप्त होता है लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता से कुछ आधारित प्रश्नों भी हमने समाप्त कर लिए तो टॉपिक समाप्त हो गया और भी कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे जिसको हम आप लोग को जब टेस्ट लेंगे वन मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का तो उसमें आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा और बस ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इसके समाप्त हो इस टॉपिक के समाप्त होने के साथ ही आपका जो पार्ट दो है वो भी आपका समाप्त हो जाता है अब आगे के वीडियो में हम पार्ट तीन के बारे में अध्ययन करेंगे ठीक है अगर आपको ये सब वीडियो समझ में आ गया हो या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे अधिक से अधिक शेयर करेंगे